pamięcie. W poprzednim odcinku pokazałam, w jaki sposób pobrać i zainstalować wtyczkę NVDA Remote do czytnika ekranu NVDA. Wtyczka służy do zdalnego łączenia się z drugim komputerem. Jest to tak zwana pomoc zdalna. Jedna osoba niewidoma może pomóc drugiej osobie niewidomej, łącząc się z jej komputerem. Na obu komputerach jest już zainstalowany czytnik ekranu NVDA i wtyczka NVDA Remote. Zaczynamy. Najpierw pokażę, jak to wygląda od strony osoby, która będzie udostępniała swój komputer. Wciskamy Caps Lock N, aby przejść do menu NVDA. Teraz strzałką w dół przechodzimy do narzędzia. Raz strzałką w prawo. I strzałka w górę do zdalne. Teraz strzałka w prawo do połącz. I Enter. Klient przycisk opcji oznaczone. Zostawiamy. Tabulatorem przechodzimy dalej. Kontroluj inny komputer, przycisk oznaczone. Musimy zmienić to strzałką w dół na zezwól na kontrolę tego komputera. Wciskamy tabulator. I tu jest okienko, gdzie musimy wpisać nazwę hosta. U mnie już jest wpisane, ale jeżeli pierwszy raz konfigurujemy wtyczkę, wpisujemy nvdaremote.com bez żadnych odstępów. Ja w opisie pod filmikiem napiszę, jak to ma być. Tabulatorem przechodzimy dalej. Klucz. No i tu musimy wpisać klucz. Ja wpiszę na przykład klasa. Taki sam klucz będzie musiała wpisać osoba, która będzie łączyła się z naszym komputerem zdalnie. Czyli trzeba się dogadać, że będzie to klasa. Tabulatorem przechodzę do OK. I wciskam Enter. I już jesteśmy połączeni z serwerem i oczekujemy na naszą zdalną pomoc. Teraz pokażę, co ma zrobić osoba, która będzie się łączyła z naszym komputerem zdalnie i będzie nam pomagała. Wciskam Caps Lock N. Dwa razy strzałką w dół do narzędzia. W prawo. I w górę do zdalne. I w prawo. Połącz. Na razie wszystko to samo, co było. Klient zostawiamy i tu teraz tabulatorem przechodzimy. Kontroluj inny komputer. O właśnie, i to tylko tym się różni, że tu zostawiamy, nic nie robimy. Tylko kontroluj inny komputer i przechodzimy tabulatorem dalej. Tu znowu wpisujemy host, czyli te nvdaremote.com nvdaremote.com i tabulatorem przechodzimy dalej. No i klucz. To było klasa. Wpisujemy. I tabulatorem przechodzimy do OK. I Enter. O, usłyszeliśmy połączony. I teraz tak, jeżeli chcemy się połączyć zdalnie z komputerem naszego kolegi czy koleżanki, wciskamy klawisz F11. I usłyszymy kontrolowanie maszyny zdalnej. I teraz już będziemy wszystko mogli robić na komputerze tej osoby. No ja nie jestem z nikim połączona, także u mnie jest cisza. Jeżeli chcę wrócić na swój komputer, muszę wcisnąć ponownie F11. Kontrolowanie maszyny lokalnej. No i właściwie to jest wszystko. I teraz pokażę, jak rozłączyć się. Zarówno jedna osoba, jak i druga musi to zrobić dla bezpieczeństwa. Musimy się rozłączyć, czyli znowu wciskamy Caps Lock i N, aby przejść do menu NVDA. Caps Lock N. Dwa razy strzałką w dół do narzędzia. W prawo. W górę do zdalne. W prawo. Połącz niedostępny. Musimy strzałką w dół przejść do rozłącz. Rozłącz. I wciskamy Enter. I usłyszeliśmy sygnał rozłączania. No i to na dzisiaj wszystko. Jeżeli byłyby jakieś problemy, piszcie komentarze. 
subskrybujcie, trzymajcie się, cześć! Thank you.